ritorniamo al discorso della multidisciplinarità e al discorso che oncologo medico e oncologo radioterapista devono essere messi sullo stesso piano e si devono confrontare e quindi discutere per il bene del paziente quale deve essere il percorso ideale. Esistono protocolli, protocolli che devono essere rispettati in cui la tempistica dell'una e dell'altra non significa vantaggio dell'una o dell'altra, significa la miglior cura per quel tipo di paziente. Nuovi farmaci sono usciti ultimamente e questi sono di aiuto sicuramente in quello che è una strategia terapeutica per un cancro del polmone o per un cancro del retto, ma la radioterapia non ha perso nulla rispetto al trattamento farmacologico perché con nuove tecnologie, nuove macchine e nuovi metodi di trattamento possiamo ridurre moltissimo quelli che sono gli effetti collaterali e in taluni casi essere anche noi altri protagonisti in senso assoluto nella riuscita della sconfitta del cancro.